За сайн байцгаана уу энэ өдрийн минь төргий амралтынхаа өдөр найт тухтай сайхан өнгөрч байна уу. За өнөөдрийн манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэгт маань азуул манд байгаа хич манд дахин өрөгдөө оролцож байна. Энэ удаа дахиад хайрын тухай өргшлүүлэн тав бүхэнд ярилцсан болно. Ингээд зөвлөм манд байгаа хичтэй байгаа мэн лээ. Сайн уу зөвлөм манд хичээ. За сайхан хич гоно. За зөвлөм манд байгаа хич. А өнөөдөр хайрын тухай өргшлүүлж яхаар болсон тий. Яг гоно тий. Мм. Магадгүй өнөөдөр өмнөх нэвтрүүлгийг үзээг өнөөдөр анхаад үзэж байгаа хүмүүс ийм магадгүй. Тэгэхээр та тэр хүмүүст зориулаад өөрийгөө богинхон танилцуулж буу. За тэгээ намайг Балчны мөхт үзүүл мандах гэдэг. Аа тэгээд өнөөдөр 3 хөхөд нөхрийнхаа хамт шивэд эстэк олон хотод ажиллаад амьдраад байж байна. За тэгээд энэ ташрамд өөрчлөгдөж дээр бас юугаар постон дээр тайлбарлагдсан байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн магистр зөв мандах гэж маань. За тэгээд маш их ном унших дуртай. Тэгээд өөрийнхөө амьдралын туршлагаас дээрээс нь амжсан номноосоо та бидэнд одоо хайр гэдэг зүйлийн талаар мэддэг юм шиг ирнээс мэддгүү тэр зүйлийн талаар өнөөдөр өөрчлөлт хоёр тоо байгаа яах гэж байгаа маа. За таны цаг. За баярлалаа. За тэгээд энэ хүн нэвтрүүлгийг бас цаг гаргаан үзэж сонсож байгаа хүмүүстэй бас энэ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд хайр гэдэг ярихаар магадгүй ингээл нэг нуршаад байгаа юм шиг санагдчих магадгүй. Гэтэе бидний амьдралдаа хамгийн одоо гол анхаарал тавьж ач холбогдол өгцүүл маань ялтчихгүй л өнөөдөр хайр байгаа учраас за тэгээд энэ сэдв бит хоёрын ярьснаар бол дуусахгүй сэдв тий. Олон талаас нь олон өнцгөөс нь деталчлаад ч болтгоо ерөнхийлөөд ч ингээд ярих юм бол одоо асар их зүйл байдг юм бэлээ. Тэгээд миний мэдж байгаа бол л баг байгаа тийм болохоор мэдж байгаа багаач гэсэн бас хүмүүстэй хуалцсан гэдэг зорилгоороос та идэх хоёрлагыг хүлээж аваад энд оролцож байгаа да бас миний зүгээс бол их баяртай байд. Тэгээд дээр анхныхаа зөвлөмжөөр бид нар ярилцсан байгаа те хайр гэдэг маань агуу юм шиг хэрний гурван хэсэг тугаарч юм бол илүү ойлгомжтой болт юм байна. Тэгээ суур нь болохоор болцлогоо хайр байдаг юм байна. А байшингаар ярих юм бол уу шүү дээ гэр бүлийг тийм ээ. Суур нь болцлогоо хайр байдаг юм байна. А хана нь найс нөхөд ахан дүүсийн хайр байдаг юм байна. За тэгээ дээвэр нь болохоор зэрэг эротик хайр байдаг юм байна гэд бид нар ойлгосон байгаа. А тэгээд энэ дээрээ өнөөдөр би яг дээр бол ерөнхийд нь ингээд багцлаад ярьсан. Дээр нь хайрын тав хийлээ ярьсан байгаа. А өнөөдөр эд нар дотроо нилээ наривчлаад бас яаж хэрэгжүүлэх юм бэ? Юугийн яаж хэрэгжүүлээд ямар үр дүнг бид нар амьдрал дээр авч болох вэ гэдэг тал дээр илүү төлхөө ярих юм бол хүмүүст манаас илүү ойлгомжтой бас ойлгоод тэргээ хэрэгжүүлэх гэдэг бас амар юм болов уу гэж бодлоо л да. За тэгээд болцолгүй хайр гэдэг бол ерөөсөл их нэр нөхөр хоёр үгийнхаа сангаас сална гэдэг үгийг л нэгсэн доо шийдвэртэйгээр байхгүй болгоно л гэсэн үг тийм үү Ямар нэгэн байдлаар хоёр бинтэйгээ муудалцаал нөгөө сүрэг үг хэлээл би үнэсээ давах давж гарах гээл тэгэхээр бид нар тэр салчин шүү сална шүү гэж ингэж одоо нэгсэн доо ийм үгийг маш их ашигладаг тий ялангуяа залуухан хосууд маань бол энэ үг бол зүгээр аман дээр бараг л бэлэн байж байдаг тий. Тэгэхээр болцолгүй хайр гэдгээ бид нар амьдрал дээр хэрэгжүүлэх юм бол хамгийн ихний алхам бол л ерөөсөл энэ. Хоёлаа ямар нэгэн тийм уур бүхэмдэлгүй байх үедээ ярилцаад үнэхээр ч их хоёр хамтран амьдрахаар энэ насан дуршдаа хамт байхаар ингээд аль хэдийн шийдвэр гаргацсан. Хурим хурмаа хийчихсэн. За тэгээ одоо хөвлөлт маань хүүхд маань байж гээ. Тэгэхээр одоо үүнээс хойш хоёлаа яаж ч мутлцсан тийм үү? Мутлцсахгүй байна гэж байхгүй мэдээж. Харин яаж ч мутлцсан хоёлаа энэ салын шүү гэдэг энэ үгийг л ерөөсө үгийнхаа сангаас байхгүй болгоч яа. Энийг ерөөсө яаж ч уралж исэн ухамсартайгаар энэ үгийг хэлэхгүй юм шүү гэдэг тэр шийдвэр дээр л их нэр нөхөр хоёр хүрчих юм бол бас энэ нөгөө болцолгүй хайрын маань бас нэг айгуу ч хол гэсэг байгаад байгаа байхгүй Тэм болохоор суурн дээрээ энэ зүйлийг бас залуучууд маань залуучууд ч гэдэг ахан байхгүй ер нь хосууд маань а энэ зүйлийг бас хоорондоо яриад шийдчих юм бол их зүгээр дал хэдэн ингээ шийдсэн ч хосууд бас байж байгаа тийм ээ тийм тэгэхээр энэ үгийг үгийнхаа сангаас нэгсэн доо бүр зориудаар шийдвэртэйгээр сонгоод байхгүй болгоно л гэсэн үг 
тий. Тэгэхээр энийгээ байнгал ухамсарлаж байна гэсэн үг. Сэтгэлийн хөдөлгөө хичнээн сүрэг байсан ч гэсэн ингээд нэг шийдвэр гаргацсан юм гэдэг хүнийг бас тодорхой хэмжээнд тогтоогоод байх боломжтой яагаад гэвэл энэ чи сэтгэл зүү хамт явж байгаа учраас нэг нь тийм маань ингээд хоорондоо зөвшөөрөгдсөн амлалт байгаад байгаад байгаа учраас хүн тэр амлалтыг нэг зөрчөөд даваад гарах гэдэг нь бол харьцангуй баг харьцангуй гайгүй тий Тэгэхээр энэ зүйлийг бас их нэг алах юмд хийж үзээсээ хэрэгжүүлж үзээсээ гэж минээ зүгээс бас хүсэж байна. Аа. Энтэ санал нийлж байна уу? Санал нийлж байна. А бас нөө залуу асуудал ч юм бас яагаад гэдэг шүү дээ. Салын гэдгээс гадна бас би явлаа гэл. Юм бол хар явлаа гэл. Харин тийм тэгээд яг энэ зүйл дээр яах гэж үү тэр нэг бүл болсон билээ гэдгийг л сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хүн уул нь яг уу хянахад хэцүү гэж бид нар боддог ч гэсэн а сэтгэлийн хөдөлгөөн гэдэг бол л минийхэр бол л ерөөсөл бодлын одоо үр ч юмс юм уу бодлын үр дүн байгаад байгаа. Тийм тэгэхээр та сүрэг бодолтой байна гэдэг чинь танаас сүрэг сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрч гарна л гэсэн үг. А та эрэг бодолтой байх юм бол танаас эрэг сэтгэлийн хөдөлгөөн гарна л гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол хүн бас ботлоо одоо хянах чадварыг бид нарт бас өгсөн байдаг юм байна. Тийм тэгэхээр хүн оо энэ сэтгэлийн хөдөлгөөнөө хүн дийлэн гэж байхгүй, хянна гэж байхгүй гэж бид нар боддог. Гэтэл эрдэмтэд дал хэдийн бидний тарих, бидний оюун бодол өөрийгөө хөндлөнгөөсөн ажиглаад тэгээд юу болоод байгаагаа ингээд нөгөө анализ хийх, дүн шинжилгээ хийх боломж бидний тархинд өгөгдсөн байдгийм байна. Оюун санаанд өгөгдсөн байдгийм байна гэдгийг бол бол батлсан байгаад байгаа. Аа. Тийм тийм болохоор энэ бид нар хянч чадахгүй гэдэг маань нэгсэндөө бид нар өөрийгөө хин бэ гэдэг мэдхгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр хүн болгон тэр чадвараа байга гэдгийг мэдчихэж байгаа бол ашиглаж болно л гэсэн үг. Нэгсэндөө өөрийгөө хөндлөнгөөс харж хөндлөнгийн нүдээр дүн шинжилгээ хийж чаддаг. Ийм чадвар бид нарт байдгийм байна гэдгийг сайн ойлгочих юм бол л байгаа юм аа хүн ашиглаж сурч л таараа тийм ээ. За дараагийн зүйл нь их юм бол л одоо нөгөө хан буюу нөгөө харилцаа байгаад байгаа тий. Ахан дүүсийн хайр, найс нөхтийн хайр, ихнэр нөхөр хоёр бол л одоо нөгөө бест френд гэж хэлдэг тий. Хамгийн сайн ул нь найзууд байх хэвээр байгаа байна гэх үү тий. Тийм тэгээд Ягаад хамгийн сайн найзууд вэ гэхээр зэрэг хинт ч хилдэггүй юм аа л. Ер нь хайртай нөхөр хайртай нөхөртөө хайртай их нэртэй л нэгсэндөө хилдэг тийм итгэлцэл а тэгэхээр итгэлцэл гэхээр зэрэг би нөхрөө сайн танд ч мэдсэн а нөхөр маань намайг сайн танд ч мэдсэнний үндсэн дээр тандаг хүмүүс л хүн хитгдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр хана гэдэг зүйл буюу би нөхрөө хэр танч мэдэж чадчих вэ энэ хугацаанд а нөхөр маань намайг хэр танч мэдэж вэ гэдэг ийм зүйл би тойрох хооронд итгэлцлийг би болгодог. Итгэлцэл би болсонны үндсэн дээр би тойрын дунд нөгөө найс нөхтийн харилцаа буюу одоо хин хинтэй итгэдэг бүр ингээд хинт ч бусад хүнд хилмэргүй зүйлэл одоо хандаа хуалцдаг хандаа хилдэг тийм зүйл байдгийм байна тийм тэгээд хамгийн түрүүнд шин мэдээг хамгийн түрүүнд хайртай хүндэ дуулгая гэдэг юм одоо нөгөө цанасаа нэг тийм зүйл байдаг тий гэтэл бүр дэвчид дэвчиж байгаа л баяртай мэдээч байсан ер нь ямар ч мэдээ байсан гэл хандаа дуулгач хэмсэн гэдэг нэг юм юу байдаг штэ хүнд тий тийм болохоор ийм зүйл дээр л бид нэр итгэлцэл гэдэг зүйлийг би болж өгвөл л хурмаа хийхээсээ өмнө тий би болгоч болгочих юм бол л дараа дараа гарах нөгөө харилцааны асуудал маань харьцангуй баг байх юм боло гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө болцоол үерхэл явж байгаа хугацаанд нөгөө хоёр би нэг хэлжээсэн тий нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн бүр ингээд дээцэгтэй хамгийн сайндаа хүрчихсэн. За тэгээд дээр нь нөгөө нэг хайрын таван хэлэг бол л ерөөсөө шаардуулахгүйгаар би энэ дээ ингээд тий өгдөг гаргадаг, бэлэгч өгдөг, 
болцдог бүр хамтал байхыг хүсдэг а тэгээд ресторанд ороо сууж хахад анх болцож байгаа хүмүүс ямар байдаг уу аль хэдийн суугаад гэрэлцэн хосууд ресторанд хоол идчих байгаа нь хүртэл ялгаатай байдаг гэж байна хгүй болцож байгаа хүмүүс ингээ хоёр биеийн лүүгээ бүр ингээ нүд нүдрүүгээ хараад бүр нэг нэгнийхээ яраг сонсоод нэг нэгэнтэй ингээ бүр анхаарлаа маш зүг хамдуулдаг болвол аль хэдийн гэрэлцэн хосууд ресторанд ингээ хоол идчих хатаа ингээ эргэн тойрон ажиглаал хоол идэх сууж чадаг тэрүүгээр их ялгаатай тэгэхээр нэгсэнд анх болцож байгаа хүмүүс анх тэр романтик тал нь бүр ингээ давамгалцсан тэр үедээ ингээ хүн хайрын таван илэг тавуул ингээ ингээ би үнтэй өгдгийм байна л да тэгэхээрээ тухайн үедээ яг нөгөө миний хайртай миний сүйд залуу гин ч юм уу миний сүйд бүсгүй хайрын хэл нь юу вэ гэдэг дээр нэг анхаарахгүй ягаад гэвэл нөгөө тавуул ингээ зэрэг өгч чадж байгаа учраас шаард болохгүй баар харуулаад байгаа учраас нөгөө тэр үед ч хамгийн гоё үе гэдэг байгаа байхгүй юу Тэгээд гэрлэлтийн дараа яагаад энэ болох юм гэд өчи юм байсан юм уу би би юм байсан штэ гэд ингээд яагаад харилцаан дээр маань асуудал гараад ирж байна вэ гэхээр нөгөө нэг хайрын таван хилээ хангадаг байдал маань харцсангүй нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөө маань бууж эхлээд тэ одоо нэгсэн да нөгөө сэтгэлийн хөдөл нь ингээд хит дээцэгтэй байх юм бол л хүмүүс тэгдэж хөө чи үүлэн дээр хөвөдөж штэ гэж бид нар би энэ гээд тэгж шаардлаг штэ тэрнтэй адилхан өнөөдөр тэр үүлнээсээ буугаад газар дээр гишгээ явахаар одоо нөгөө яг хувь хүн болж эхэлж байгаа байхгүй би яаж хүмүүссэн би юу ойлгож мэдэрсэн миний итгэл үнэмшил ямар вэ гэдгээрээ би нөгөө нөхөртөөгөө харьцаад эхэлдэг а гэтэл яг тэр романтик үе боёо тэр болцож байгаа үйрэгч байгаа тэр сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр дээцэгт хурц үед бол ерөөсөл тэр таван хайр хэлэг би гаргаад байдаг. А тэр үед би өөрөө биш байгаад байгаа байхгүй юу? Би яг өөрийнхөө биш нөгөө хүндээ таалагдахын тулд би хэсэг зур амьдраад байна штэ тий. Болцож байгаа үедээ бол. За тэгээд яг гэр бүл болоод ингээд хамтран амьдраад гэхлээр би яг хэн бэ гэдгээр л би одоо бодит байдал дээр амьдрал дээр ингээл тэргээл гаргадаг. Нэгсэнд миний хайрын хэл ямар вэ гэдгээ би ганцхан тэр хайрын хэлээ давамгаалаад анхдаг ч хайрын хэлээ давамгаалж харуулаад ингээд явахаар Ах, стай юугүй гоё юусэн штэ би тойрон харилцаа. Надад чи бэлэг өгдөг байсан чи надад цаг гаргадаг байсан те. Гэт баргал миний хүснээр байдаг байсан чи одоо ингээ гэр бүл болоод гэрлээд ингээ нэг гэрт ороод амьдрсан чи яагаад ингээ амьдрал нэг сонин өөр болчихво гэд бид нар гайхдаг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөл процесс. Те. Ийм ер нь л байдаг. Энэ ерөөсөл нийтлэг одоо хосууд юм аа одоо яг л ингээ шатараатай явж чадаг л процесс учраас зөвхөн та хоёр ингээл би юм дэнийг хайргүй болоод ч юм уу энэс ерөөсө болоод байгаа юм биш. Ерөөсөл энэ маань гэрлэлтийн процесс гэдэг зүйл хүн болгох нь амьдралд тохиолдож байна л гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ дээрээ харин одоо ямар арга хэмжээ авч ихлэх вэ гэхээрээ та ихнэрийнхэн хайрын анхдаг чилийг а нөхрийнхэн хайрын анхдаг чилийг одоо ажиглаж эсвэл ярилцаж тэгээд тэрийгэ би биндээ өгч чадах юм бол л та хэрэг харилцаанд одоо харьцангуй баг асуудал гарах баха яга тэгэхээр одоо маш их баярлсан хүн юунд ч заа гэж хэлэхэд бар бэлэн байдаг штэ те баярлсан байх үед нь чи тэрийгэ өгөөч энийг өгөөч гэвэл хүн баярлсан сэтгэлээр аав аав гэж юу ч бодохгүй хэлнэ аа тийм болохоор нэгсэн та хүн болгон сэтгэл зүйтэй хүн болгон оюун санаатай юм чи нөө сэтгэл хөдлөлийн сав гэж би дээр ярьж байсан те тэр дотроо ол бол хайр гэдэг бол хамгийн хүчтэй. Тэгэхээр тэр сэтгэл хөдлөлийн сав дүүрэн байх уу, дутуу байх уу, бүр орд бас хоосон байх уу гэдэг нь таны анхдагч хайрын хилээр таны нөхөр, таны ихнэр тантай ярьж ийн үгүй юу гэдгээс хамаарад тэр сэтгэл хөдлөлийн сав маань дундуур эсвэл хоосон болоод ирдэг. Хоёр жил өнгөрлөө, гурван жил өнгөрлөө гэрэлсний дараа те. Тэгэхээр би төлөвөө нэг их асуу байл да. Маш их өлсцөн хүнтэй асуудал ярихад амрах нөх хэцүү юу эсвэл цагтаглан ходоод нь дүүрэн байгаа хүнтэй асуудал ярихад чамд амар байх уу? Асуудал ярихад уу? Тий. Цагтаглан үн гайг баха. Цагтаглан үн гайг уу тийм үү? Нөөртэй ээж маад яг үнэ өсөглөн хүн юунд ч ер нь уурлахад бэлэн байгаад байгаа шүү дээ тэр нь те яг л адилхан үнэхээр тэр сэтгэл хөдлөлийн сав нь одоо хоосон ч юм уу эсвэл дундуур байгаа хүнтэй нөхөр нь 
зүгээр жирийн зүйл ярихад их нэр нь зүгээр жирийн зүйл ярихад тэрийг яах нь чи юмыг дандаа яагаад сүрэг талаас нь олж хардаг юм гэ бид нар ингэ ярьдаг шүү дээ тэ яг аяа стресс татаага би чамд уурлахаар юм хилээгүй ахад гэд ингэ ярьдаг тэ гэтэл нөгөө хүн нөгөө нэг өсөглөн байхад тэр хүн хоол итгэс өөр зүйл дээр анхаарахгүй шүү дээ хүн ядарцсан байгаа хүн одоо нэг юм яриа байдаг шүү дээ одоо ингэ маш их ингэ нөгөө хүндрэхийг маш их хүсэж байгаа А тэгээд бас дөгөө шээс маш их хурцсан хүнтэй чи анхаарлын өөр тэнгэнс нь ингээд холдуул нь гэдэг хамгийн их зүйл зүйлхгүй. Аа. Тэр хүн ганцхан яавал би би одоо хүндрэх газар олох вэ? Яавал би би ч газар олох вэ гэдгээс өөр юм тухайн цаг үед бол тэр хүн тийм чухал биш. Аа. Тэгэхээр тэр хүний анхаарлыг хичнээн чухал өөр асуудал руу бид нар ингээд харуулах гэж одоо хүчээрч байдаг ба харуулъя гэд бодоход бол тим амар биш бидрас маш их хичээл зүтгэл гарна тийм үү яаж ч утсан өөрсдөө рөө бид нар бодоход тийм шүү дээ тий маш яралтай хэрэгцээ байгаа хөхгүй гэдэг чинь гэтгэл өнөөдөр сэтгэл хөдлөх нь сав нь ихнэрийнх нь ч юм уу нөхрийнх нь ч юм уу ингээд хагас дүүрэн а тэгээд эсвэл хоосон байгаа хүнтэй өөр асуудал ярина гэдэг бол бас тийм амар биш маш амар хүн уурлдаг маш амар хүн стресстдэг Яг тэгэхээр нөгөө сэтгэл хөдлөлийн сав маань одоо нөгөө анхдаж хайрын хилээрээ би хайрыг хүлээж авснаар дүүрдэг болвол энийг нөгөө мэдхгүй хосууд маань хоёр бинийнхаа нөгөө тэр сэтгэл хөдлөлийн савыг дүүр гэж чадахгүйгээр олон жил явцсан байгаа тохиолдолд бол асуудал тэр хоёрын дунд хэрүүл явган хэрүүл те ерөөсө салахгүй тийм тийм болохоор энэ хайрын таван хил гэдгийг л мана бада хосууд маань ойлгоод энийг хэрэгжүүлээд эрх юм болвол маш их эрэг үйлчлэлтийг харилцаан дээр олж харах болно. Тэгээ энэ дээр би нэг жишээ яриа л да. Аа энэ хайрын таван хэлийг битсэн сэтгэл зүйлч буюу нөгөө гэр бүлтэй нөгөө зөвлөгөө өгдөг сэтгэл судлаач ч маань аа нэг хотод нөгөө семинар хийж явж байгаа. Тэгээ нэг гэр бүл урьсын байлаа гэртээ. Тэгээ тэр гэр бүлд очиход гадна талын энэ хараад мен одоо тэр сэтгэл судлаач юм маш их шагшсан байгаа хөхгүй аягүй гой далаа хэрэг дээр маш том хаустай гадна талд маш гой тийм маш цэвэрхэн гэд нимбала засчихсан тийм цэцэрлэгт хүрээлэн те ингээ гаднаас нь харахад ерөөсөө тэр хайл айлд ерөөсөө дутагдчих байгаа юм юу ч байхгүй харагдчих байгаа хөхгүй тэг хоёроо хоёр хүүхдтэй тэгээд гадаа нь байгаа зогсчихсан машин нь ингээд угаагцсан цэвэрхэн те тэгээд анхны төрсөн тэр сэтгэгдэл бол их өндөр байсан баг аа тэр сэтгэл зүйч тэгээд гэрт нь орход ерөөсөө тэр гэр бүлийн уур амьсгал шууд болохгүй байгаа юм байна асуудалтай байгаа юм байна их нэр нөхөр хоёр хооронд таармчгүй байгаа юм байна гэдэг уур амьсгалыг тэр хүн мэдсэн баг аа ер нь бид нарт өөрсдийн хоороо ч гэсэн бодод үзэхэд яг тийм айлд орход Ер нь мэдрэгддэг, мэдэгддэг. Нэг удаан суумаргүй ч юм шиг тий. Ингээд нэг тухлаа тий тааго мэдрэмж ер нь санаасаа төрөөд нэг тухлаа суууч чадаадгүй шүү дээ тий. Аа. Тийм тийм болохоор тийм мэдрэмж төрсөн бэлээ. Тэгээд гурван цагийг л ерөөсөө тэр гэл гэр бүлтэй зарцуулсан гэж байгаа хөхгүй юу? Ерөөсөө явах сүүлийн өдөр нь байсан. Тэгээд тэр айлд гурван цаг зарцуулаад ихнэртэй дуст нь уулзаад, нөхөртэй дуст нь уулзаад тэнгэ хойлон тань яриад юу нь болохгүй байгаа ан гэдэг ингээд ярьсан баа. Тэгсэн чинь нөхөр нь болохоор миний хийж байгаа бүх зүйл их нэрийнхаа төлөө би хийж байна. Би хоёр хүүхдтэйгээ төлөө би гэр бүлийнхаа төлөө хийж байгаа бүх зүйл маань миний хайрыг харуулдаг гэж би боддог. гэж нөхөр нь хэлж байгаа. Тэгээ анч харамсалтай нь миний их нэрийг хизээч ойлгодгоо. Миний ажлыг миний их нэр үзэн яддаг гэж хэлсэн баа. За тэгээд их нэртэй нь уулзсан чи их нэр нь болохоор зэрэг хэлсэн байгаа. Манай нөхөр ерөөсөө намаг хүн гэж тоодгүй. Намаг энд ингээ амьд хүн ингээд байж ана гэж ерөөсөө ингээд олж хардаггүй. Тэр хүнд ажил нь илүү чухал. Тэгээд нөгөө сэтгэл зүйч маань их нэрээс нь за та нөхрийнхөө сайн гэдэг талуудыг нь надаа ингээд хэлээдэг үү чи. Нөхөрт нь бас яг адилхан тус тус нь уулзаад нөхрийнхөө их нэрийнхаа чи юу гэж сайн гэж олж хардаг вэ гэж асуусан чи их нэр нь болохоор зэрэг за манай нөхөр маш сайн цалин авдаг. Бид нэг хизээч санхүүгийн гачдалд оруулдаггүй. За тэгээ жилдээ хоёр удаа ингээ хүн хөсөлж аваад энэ гадаа цэцэрлэгээ ингээ цэвэрлүүлээд ингээ мод зодын цэцуулаад ингээ маш сайн 
одоо цэцэрлэгээ авч явдаг. За тэгээд 7 өнөхтөө хэдэн удаа ч хүлээ намайг ингээд гэр бүлээр нь ингээд гадуур хоолонд авч гардаг. За ингээд л магцсан байгаа юм л та. Ингээд машина угаалах төхнөөр хөлслөөд хүн машина угаалагчдаг гэдэл ингээд ярьж байгаа. За тэгээ нөхөр нь болохоор зэрэг их нар маань маш сайн ээж ээ. Хоёр хүүхдтэй бол л та маш их хайра одоо зориулж ингэж хүмүүж үлдгээ. За тэгээ дээр нь маш өөр хүсгийн бол маш сайн хоол хийдгээ гэж байгаа хгүй. Тэгээд хувцсын маань угаа ч өгдөг гэсвэл нөгөө хим цэвэрлэгээнд дайвч ч өгдөг хүүхдүүдээ өглөө босгоод хоол цагийг нэгдэж уулаад сургуульд нь хүргэж өгдөг гэд ингээд ингээд одоо ингээд өрт нь сайн тал гэж харагдсан зүйлсээ хэлсэн баа. Гэхдээ л гэд их нар нь тэгсэн байгаа хгүй. Гэхдээ л манай нөхөр ерөөсөө гэр бүлд анхаарал тавьдаггүй надад цаг гаргадгүй гэл гомдлсан байгаа хгүй. Тэгээд сэтгэл зүйч маань юу гэж тэр хоёр зөвлсөн гэхээрээ зэрэг та хоёр сайн талын олж харж чадчих л байгаа бол энийгээ одоо амара хэлж сураа те нөхрийг чи юун сайн байгаа тэрийгээ өдөрт ядаж нэг удаа чиний эн чин сайн байлаа эн чин үнэхээр надад таалагдлаа гэж ингэж хэл сур гээд зөвлөх өгсөн тэгээд бид хоёр л хоёр сарын дараа утсан те тэгээд ингэж ямар үрчлэлт гарч вэ гэдгээ гурууллаа ярилцсан яа гэд те хоёр сарын дараа ярихад нөгөө нөхөр нь бий л гээд залуу маш сэтгэл нь хөдөлч гсэн тэгээд маш их талархалтайгаар ингээд аюу хөөрчлөлт гарч байгаа да баярлаад нөгөө сэтгэл зүйчд хэлсэн байгаа хгүй юу ингээд манай их нар маш их хөөрчлөгцөө ингээд миний сайн талыг олж гараад миний ингээд хичээл сүтгэлийг бас үнэлдэг те тэрэг ингээд амараа хэлж байгаа надад та маш их таалагдчих чинь таны өгсөн зөвлөг өстө маш сайн хэрэгжчих та гэхдээ манай их нэр үед бол яг тийм биш байх шиг байна гэж ярьсан байгаа хгүй юу Тэгээд сэтгэл зүйч маань их нэртэй нь ингээд уцтаад ярьсан чаа. А би таны хэлснээр ингээд нөхрөө магтгаар зүйл дээр нь би магтаж сурч эхэлсэн. Тэгээ энэ ингээд биэлд маань ямар гайхалтайгаар хүрээд тэр хүн ингээд ямар их баяр хөртөө олж байгаа би олж харж байна. Гэтэ гэтэл л нөхөр маань надад цаг гаргадгүй хэвээр байгаа гэж гомдлсан байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт нөгөө сэтгэл зүйч чин өөрөөхөө хийсэн алдаа гэндээс олж харж байгаа. Яагаад гэвэл нөхрийнх нь анхдагч хайрын хэл нь магтаал. Аа за. Бэжэт л ихнэрийн хайрын анхдагч хэл нь тийм биш байгаад байгаа хгүй. Хамт байхаа. Тий их нөхөр нь хичнээ ихнэрээ магтаад байсан ч гэсэн тэр нөгөө анхдагч хайрын хэл нь биш учраас яг нөгөө нөхөршгөө ингэж нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөө нь нэмэгдэж ингэж хүлээж аваагүй. Нөгөө л байх байдгаараа яг нь нөхөр маань ингэ баяр хөртөө болсон гэж олж харж байгаа. Тэгээд нөхөрт нь зөвлөсөн байгаа хгүй намаг учлаараа би энэ дээр алдаа гаргацсан байна. Тана ихнэрийн хайрын хэл ингээд магтаал ерөөсөө биш юм байна. Урмын үг ерөөсөө биш юм байна. Харин чи зориудаар одоо цаг гаргаа. Тэгээ ихнэртэй цаг гарга. 7 өнөгт чи ядаж нэг удаа яг ихнэрээ өдрийн хоолонд ч юм орын хоолонд ингээд өөрөөд а тэгээд ингээд яг нүд нүдээ хараад ингээд ярилцаад үзээ. Тэ ер нь ихнэр чин юу гэж чамд гомдолдог вэ гэж хасуусан байгаа хгүй. Тэгсэн чин манай ихнэр ингээд гэр бүлээрээ гой одоо амралтаараа өндөр уулын дээр ингээд очиж аялах дуртай, өндөр уул руу аялах дуртай. А тэгээ хамтдаа ингээд концерт үзэх дуртай. Гэл ингээд нөгөө чи намаг концерт нь явахаар хамт явдгүй шүү дээ гэл ингээд гомдолч ирсэн юм болгоны нөхөр нь ингээд сэтгэл зүйчд хэлсэн чин чи ингээд төлөвлөгөө гаргаа. Ихнэртэйгээ саард нэг удаа концерт үзсэн а Долоо нөхдөө нэг удаа өдрийн хоолонд ч юм орой олон зориуд ингээ уцтаад хоёлоо хоолонд орё гэд чи иймэрхүү арга хэмжээнүүд даваа гэсэн чинь нөхөр нь би маш зав хүүхэн гэж хэлсэн байгаа хгүй би ингээ холын зорилгоо тодорхойлсон орихо зорилтуудыг тодорхойлсон ингээ миний төлөвлөгөө бол маш завгүй байдаг гэж хэлсэн баа тэгээд сэтгэл зүйч асуусан байгаа хгүй Тэ би ингээ оргилд гарах дуртай гэж нөхөр нь хэлсэн байгаа дамжилтын ингээ дээд шатан точмор байна тийм учраас би ингээ ажилладаг гэд нэгсэнд ажлын хинэт хүн байгаа хгүй юу тэгээ өөрөө ажилдаа дуртай тийм хүн байгаа. Тэгээд сэтгэл зүйч хэлсэн ба. За билээ чамд сонголт байна. Чи тэр амжилтын орой дээр ганцаараа гарах уу? Гарсан дээр үү те? Амжилтын орой дээр чи ихнэртэйгээ бититэйгээ хоёр хүүхдтэйгээ тэнд зогсож байгааг хүсэж байна уу? Чи аль нэг нь өнөөдөр сонгох хэрэгтэй болж тээ гэдэг чинь. Тэгээ мэдээж би гэр бүлтэйгээ тэр амжилтын орой дээр зогсохыг хүсэлгүй яах уу гэдэгсэн. За чи үү тэхийг л хүсэж байгаа л өнөөдрөөс чи арга хэмжээг авчирлээ. Тэ? Их нэртэй ийм ийм юмнуудыг арга хэмжээг авах гээд. Тэгээд бас л хугацаа өгөөд эргээгээд холбогдоход яг нөгөө 
ихнэр нөхрийн хаан хатгч хайр илэг мэдчих байгаа учраас магтаалаар нөхрөө урамшуулдаг босгодог а нөхөр нь болохоор зэрэг ихнэрийн хаан анхдагч хайр илэг мэдсэн учраас яг тэрэнд нь ингээд тохирсон тэр зүйлийг нь ингээд хийж өгснөрөө энэ хоёр хүн маань одоо нэгсэн доо хоорондын нөгөө нэг хоол хүндий тэр харилцаа маш ойр дотно болсон байгаа хгүй тэр байтгаа энэ хоорондын нөгөө энэ зөрчил нь энэ гэр бүлд асуудал ингээд болоод нөхөр нь манай ихнэр миний ингээд хийж байгаа зориулалтыг ингээд анзаарахгүй ойлгохгүй байна гэд ихнэр нь болохоор надад цаг гарахгүй байна гэд ингэжсэн айл маань хоёр би нэг ойлгоод ирсэн цаг нөхөр нь өөрийн тустаа кампан байгуулаад тэгээ тэрэнд нь ихнэр нь ингээд бүр урам өгөөд нөхрө бүр хүргэжсэн амжилтаас нь илүү дээшиг амжилтанд хүргэх тэр боломжийг нэгсэн доо ихнэр нөхөр хоёр энэ анхдаж харих аялыг мэдсэнээр ийм гайхалтай боломжийг би болгоод тэр байтгаа ихнэр нь нөхрийнхөө энэ кампанд туслаад за тэгээд цаг цаваа хоёлоо цогцолд сураад энэ гэр бүлийн амьдрал ингээд нөхрийнх нь бодож хүрнэ гэж бодож байсан амжилтаас нь илүү амжилтанд тэр гэр бүлийг хүргэж чадсан байгаа хгүй юу тийм тэгэхээр энэ нь юу харуулж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг миний ойлгосноор бол өнөөдөр хоёр би нэг ойлгодог хосууд тэ хоёр би нэг ингээд дэмждэг хосууд урамшуулдаг хосууд тэр анхдагч хайрыг нь хилээр нь ингээд ярьж хоёр биныхаа нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөний тэр савыг дүүргэж чаддаг хосууд өнөөдөр амжилтанд хүрч чаддаг юм байна нэг нь одоо амжилтанд хүргэж байгаа ингээд сэтгэд ахгүй хамтдаа ингээд амжилтанд хүргэдэг юм байна тэгээд яг л ингээд бас л дэлхийн баячуудыг ингээд яаж амжилтанд хүрсэн бэ гэд ингээд судлаад үзэхэд бас л яг л нөгөө хайртай хүнээсээ л болж тэр хүн амжилтанд хүрсэн хайртай хүн нь дэмждэг учраас тэр хүн тэр амжилтанд хүрсэн гэдэг юм судалгаа бас хийгдсэн бэ тийм ээ тэгэхээр харилцаа гэдэг бол хүний хамгийн одоо нэгт чухалчилж үзэх ач холбогдол өгөх зүйл байх юм байна. Тэгээ энэ нь бол байшингаар гэрлэлт дээр бол ул ерөөсөө тэр хан буюу хоорондо ойлголцох. Биенийхаа ялгаатай байдлыг мэдэж хүлээн зөвшөөрөх те ийм зүйл байна. А за. За яг одоо бит хоёрын хоорондоо сүлжээ жаахан өөрчлөлт орсон уу? Манай мандагч юм анду цаашаа орчлоо. За мандагч та намайг сонсож байна. За дуу алга бас юм болов байна уу? Аа за одоо ороод ирсэн за ашгүй тий. Аха. Тэгээ эндээс одоо ингээд сонсоод ингээд харах яахлаар хүмүүс нүг ингэж яриад идэх штэ. Нөхрөө сайн махт, нөхрөө сайн урамшуул тэгвэл одоо эрэгтэн айгу урам ордог эрэгтэн өрөөс урмаар тэтгэгдсэн энэ тэргээ яриад идэг. Гэтэ бас яг хүн болгон дээр ийм байх хүн байх тэр хүн зарим нь магтуулах дуртай, зарим нь шал өөр одоо хамт байх дуртай, зарим нь ингээд өөр өөр ин гэсэн ийм сонирхолтой хүмүүс гэхлэр чинь одоо нэ хайрынхны хэлнэ өөр өөр байгаа болохоор яг тэр хүмүүсийн ярьсан шиг өөрийнхөө нөхөр дээр өөрийнхөө гэр бүл дээр хэрэгжүүлнэ гэвэл бас яг бас тэ яг үнэ. Тэгэхээр одоо хуй хүн болго онцлогтой гэр бүл болго өөрсдийн гэсэн онцлог давтагдчихгүй онцлог байгаа да. Тэгэхээр яг миний зөвлөхөр бол ерөөсөө л маш их хэрэгтэй мэдээллийг маш сайн сонс. Сонсныхаа дараа өөрийнх амьдрал дээр буулгаад ойлгочих гэх юм э. Аа за за миний амьдралыг юу нь болоод байгаа юу нь болохгүй байгаа. Аа тэгээд сонссон мэдээлэл маань одоо над тохирч байна уу юу те. Гэдгийг л ерөөсөө айгүй сайн өөр юм болох хэрэгтэй. Тэрнээс хойш юм болгон ингээл хүн болгон адилгүй юм чинь тэр нэг хүний одоо болж байгаа зүйл манад яг шууд ингээд хуулбарлаад 100% хуулбарлах юм бол тохирно гэж байхгүй. Гэтэе энэ хайрын таван хилээс өөр хил бол ул ерөөсөө байхгүй байна гэдгийг бол ул сэтгэл зүйч бол гаргаад ирсэн. А тэгээ онцлог нь гэх юм бол ул хайрын хил маань юм тав байдаг. Тэгээд нөгөө ямар ч хилэнд одоо манай хилэнд ч гэсэн нутаг нутгийн аялга гэж байдаг шүү дээ. Тэрнтэй бас адилхан яг ингээ хайрын хэлмэн дотроо бас ингээ аялагтай. Одоо нөгөө нөхөртөөгөө юм уу их нэртэйгээ ингээд яг ингээд нөгөө анхаарлаа өөр юм сарнуулахгүйгаар яг 100% нөгөө үнтэй ингээд нөгөө анхаарал тавиад хамтдаа цагийг өнгөрүүлэх тэр хайрын хэлмэн бас дотроо өөр бас аялагтай юм байна л да. Нэг нь болохоор зэрэг ерөөсө хамтдаа юм хийх одоо хамтдаа а газрын тэнс тоглодог ч юм уу эсвэл хамтдаа очиж одоо концерт а дуур үздэг ч юм уу те энэ нь илүү хүрдэг 
хүн байхад а нөгөөтг нь бол ерөөсө чим сэтгэлээсээ нүд нүдээ хараад ингээд ярилцах айгуу чухал байт юм байна л да. Тэгээд энэгээрээ бас хайрын хэл маань тавчлсан тэр одоо хайрын хэлүүд маань дотроо бас нутаг нутгийн аялах гэд байдаг гэдэг шиг бас ингээд салбарлаад өөр өөрийн гэсэн юу та болохоор бас яг ингээд хүн хүнд бас тохирох боломж бол байгаад байгаа юм байна л гэж миний үед бол олж харж байгаа те. Бас нэг надад нэг юм асуулт байна. Гадар хүмүүс ингээд одоо энэ фейсбүүкээр нэг юм зургийн дээр нэг өг мөг битцсэн ингээд шээрлэгдэд байдаг штэ. Тэрэн дээр нэг би юм юм харж ирсэн. Хайр дутагдсан хүн аа гацаад байна л шиг байна тий. Зя манай интернет ч яхан гацчаа одоо гайгүй болж байна. Ийм нэг юм яваад идэ. Хайр дутагдсан хүн амар тийм уурттай болдог оо тохшин болдог. Тэгээд энэ нь одоо зөвхөн хосуудын хооронд ч биш а ах их чтүү ээж аа вот эргэн тойрны ажлын хамт болон ч юм уу хүү энэ дээр ингээд хайр тутгцсан хатуу одоо уурттай тийм болдог гэдэг нь харагдаад идэх штэ тий яг ийм нөхцөлд одоо яг энэ ийм байгаа хүмүүс одоо хайрыг нь яаж тийм юу гмээр ч юм бол яаж ийм хүмүүсийг зөөлүүлж ингэж яах юм болоо энэ бас нэг төрлийн хайр штэ тий тэгэлгүй яах вэ тий тийм тэгэхээр а одоо бид одоо хүүхэд нас насанд л энэ маань нэг юмсэн доо би болж байгаа шүү дээ миний анхдагч хайр хэл тий тэгэхээр а энэ хайр юм маань хэлээг одоо нэг юмсэн доо төрөний ярддаг хос суудаг шиг тий би ингээд гэр бүлийнхаа төлөө ингээд амархаач умртаад ингээд ажиллаал байдаг ажиллаал байдаг тэр нь болохоор зэрэг ингээд хайр харуулаад байна ингээд нөхөр нь ойлгоод байдаг гэтэл их нэр тэрийг болохоор зэрэг энэ надад ерөөсө цаг цаваад зарцуулахгүй ажилтаа сонирхолтой ажилтаа дуртай гэд нөгөө ажлын үзэн ядаад байдаг гэтэл тэр чухам нөхрийнхөө хийж байгаа ажилт дургуу биш а нөхрөө нөгөө өөрт нь нөгөө тэр анхдаж хайрах нь хилээр ярихгүй тэгээ нөгөө сэтгэл хөдлөх нь савна нөгөө хоосорчоод байгаа учраас тэр эмхтэд тэр зүйлийг тэгж хүлээж авч байгаа байхгүй юу тэгээ тэрнтэй яг л адилхан өнөөдөр яг тэр хүүхдэд зориулсан бас энэ хайрын тав аял гэдэг ном гаргацсан байлээ тийм тийм болохоор өнөөдөр бас нэг сэтгэл судлаач хэлсэн байсан л да нийт хүн төрлөхтний бүр ингээд гүнээс гүндэх хүсэл нь ямар хүсэл байдаг вэ гэхээр ерөөсөл хүн гэдгээрээ хүлээн зөвшөөрөгдөх. Ерөөсөл хүлээн зөвшөөрөгдөх тийм ээ. Тийм болохоор хайр гэдэг чинь бас л хүлээн зөвшөөрөх шүү дээ. Тийм болохоор а энэ ээж аав нь магадгүй хүүхдээ би хайрлж байгаа гэж бодож байгаа штэ. Гэтэл яг тэр нөгөө хүүхдийнхаа нөгөө анхдагч хайрын хилээр нь ярихгүй тэрийг нөгөө мэдэж тэр хилээр нь ярихгүй болохоор хүүхэд тэр ч ингээд нөгөө надад аав ч хоёр маань хайртай гэдгээ ч ингээд нөгөө яг нөгөө сэтгэл хөдлөхийн сав нь нөгөө дүүрэхгүй байгаа дагаа болохоор тэр хүүхэд сатлах гот ч ин тэр хүүхэд а эсрэг хүүцэл үзүүлж ин тэр хүүхэд ингээд бустад хүртэл ингээд хүч хэрглэхийг бод ч ин тийм ээ тэгэхээр яг л энэ сэтгэл хөдлөлийн сав нь яг тэр анхдагч хайрын хилээр нь дамжиж хайр орж ирж ин үгүй юу гэдгээс тэр хүний одоо сэтгэл зүй бол л бас маш их холбоотой юм шиг байгаа. Аа. Тийм тэгэхээр хүлээн зөвшөөрүүлэх. Хүлээн зөвшөөрүүлэх. Тэгээд нэг хүүхэд ингэж хэлсэн байгаа хгүй энэ сэтгэл зүй чад ингээд би аавда хизээч хүлээн зөвшөөрөгддөггүй. Чи яг юугаар нь тэгж хэлж байгаа ингээд сэтгэл зүй чадсуусан чан намаг ингээд гичэл дээрээ бэ дүн те сайн дүн гэсэн үг штэ. Бэ дүн аваад ирэхээр аав маа намаг чи аа ах чадвартай үеч яг ягаад би авсан юм бэ гэж надад хэлдэг. За тэгээд ингээ гүүлтийн тэмцээнд ороод хоёрт ч юм уу ингээ гуравт орчихоор одоо л нөгөө мундаг гэдгээ л авд харуулах гэдэг шүү дээ тэр хүүхдтэй юм уу гэтэл аав нь чи нэгт орох нэгт орч болох байсан шүү дээ гэд ингээ шаардлага тавиад ингээд зэрэг хүүхэд аа надад ерөөсөө хайргүй байна. Аав намаг ерөөсө энэ байгаагаар маань ерөөсө зөвшөөрдөггүй юм байна. Би хизээч авда таалагдахгүй юм байна гэдэг энэ мэдээг авсан байгаа хгүй юу. Тэгэд нөгөө сэтгэл хөдлөхийн сав нь ингээ хоосон. Гэтэл автан тусд нь уулзаад ингээд та хүүгээ ингээд яагаад ийм байдалд оруулдаг юм бэ те? Хүү чи ийм бодолтой байна гэдэгсэн чи би уул нь хүүгээ илүү сайн байгаасаа л гэж хүссэн. Аав яг хайр байгаад байгаа хгүй бас тэр тийм ээ. 
хүүгээ би аа авах чадвартай оюуны ботон салтай хүүхэд гэдэг юм би мэддэг учраас чи аа авах чадвартай гэдгээр нь би аа авахлах гэдэг ингээд нэгсэн доо мотивац буюу одоо тэр хүүхдийг нөгөө онц сурах тэр хүсэл тэмүүлдэг нь би төрүүлэхийн тулд ингээд шахдаг юм аа манай хүүхд ингээд бүр нэг дорох чадвартай тэ уралдаад гүүгээд нэг дорох чадвартай тийм хүүхэд гэдэг юм би мэдчих гэж учраас тэр хүүхдээ би нэг төрүүлэхийн тулд илүү хурдан хүүх тэр хүсэл тэмүүлдийн төрүүлэхийн тулд би ингээд шаардд тийм аа хэлсэн баг. Тэр энэ бас аав юм буруу бас биш тийм үү. За тэгээд а сэтгэл зүйчин зөвлснөр бол та хүүгээ яг өнөөдөр бэ аваад ирсэн багтна. Маг та. Бэ авцсан ямар мундаг юм бэ миний хүү гэ. Магадгүй та 7 хоногийн дараа хүүхдээ ярьж болно те. Миний хүүчэн хичээх юм бол аа ав чадах хүүхд шүү те гэд. Та 7 хоногийн дараа хэл гэж байгаа Тэгэд хүүхдээ одоо гүйлт уралдаанд ороод хоёр дорцсон багт нь ёстой мундаг миний хөө чи чадлаа шүү те ста сайн байлаа гэж яг тэр цаг мөчөд урамшуул а магадгүй 3 хоног 4 хоногийн дараа миний хөө арай илүү тасгал хийсэн бол те магадгүй чи төрөлх байла одоо дараг удаа хоёлоо төрөлх гэдэг үцгүү гэдэг ч юм уу те ингээд хүүхдийг яг нөгөө тэр цаг мөчд нь Яг ингээд аваса магталыг ингээд аваса хүлэн зөвшөөрөлтэй гэж хэсэж юм уу ингээд тэр зүйлийг ингээд маш их хүссэн өөрийнх нь хувьд бие айгүй сайн байгаад байгаа өөрийнх нь хувьд гурав дорсон хамгийн сайн байгаад байгаа гэтэл яг тэр үед нь ингээд трийг нь мэдхгүй хэцэг ихчүүд тий мэдхгүй дээ л юм алдаа бид нар гаргаж байгаа чи тэгчихгүй яасан ингээдчихгүй яасан гэд нэг сонд ингээд шүүмжлээд буруутгачгаар хүүхэд маш ихээр нөгөө сэтгэлийн одоо гутрал дурдаг өөр өөрийгөө нэг үнэлхээ болдог те за за намаг хин ч анзаардгүй юм чи намаг хин ч хүлэн зөвшөөрдгүй юм чи би баг ясан ч ахуу гэд нэгсэндэ сурлагаа сурлагны хувьд ч гэсэн гэд буугаад ирдэг чадварын хувьд ч гэсэн сулраад ирдэг юм байна л да тийм тийм болохоор яг тэр тухайн үед нь урамшуулж чадрахаа хэмжээгээр урамшуулж магтаад а хэсэг хугацааны дараа сайжруулж болох зүйлийг нь гэд цогтаа суугаад ярилцсан бол л хүүхэд тэрийг нөгөө хичээж зүтгий гэдэг тэр хүсэл тэмүүлэлт болгож хүлээж авах боломжтой байдаг. Тийм тийм болохоор өнөөдөр төлгөө нэг ээлдэг шиг нэрэл уртай юм болгоныг ингээл уцаарлаад ингээд байгаа хүмүүс бол ямар шин ямар зүйл харагдаж байгаа нэхээр яг л нөгөө хайр дутагдсан буюу нөгөө нэг дүүрэн байх хэвээр одоо нөгөө баярлсан хүн хүн юугач хөхд бэлэн байдаг бол үнэхээр ятарчихсан өсчихсэн хүн бол хэцүү шүү дээ тий. Тэгэхээр яг л нөгөө сэтгэлийн хувьд та хайраар ингээд өсөө цангацсан хүнтэй чи асуудал яриад шаардлага тавиад ингээд шүүмжлэх юм бол тэр хүн хүлээж авч чадахгүй байхгүй. Тий. За, сэсто гоё юм сонслоо. Баярлаа зөв мундагч. За, дус холог өргөжлөөд мэдээж ярина. Би энэ хүмүүсийн коментээ сайн нэмшиж нэг асуултаас нь асуусан дээр байх гэж бодлоо. Дараас зөндөө хүмүүс коммент сэн байна. Тэгээд зарим хүмүүсийн коментыг уншиж ямжих бол уучлаарэ. За. Одоогийн үерхэл хайр ашиг харсан харилцааг тайлбарлаад өгөөчи гэж нэг хүн бичсэн байна. Анжела Анжела гэдэг хүн. За би танд асуултууд энэ асуучи. Тэгээд та дараа нь бодож байгаа зүйлээ хариулчих уу? За. За энэ бүхэн бол өдөр тутамд байдаг асуудлаа жак жахлан гэсэн байна. Энэ талын сэдв дээр би их анхаарахыг хичээдэг, хэрэгжүүлэхийг ирмэлцдэг. Гэтэл манай хүн энэ талын яриа дотн харилцаанд дургуй хүлээж авахгүй юм аа гэж нэг хүн бас хэлсэн байна. Их тул гэдэг хүн. Аа. Хайрын таван хилээ нэрлээд өгөө чи гуйж яана гэсэн байна. Хайр дутах тус бас итгэл алдрах байлгүй дэ үгүй юм бол уу хайр дутах нь бас итгэл алдрах байлгүй дэ үгүй юм бол уу гэсэн байна за гихэмжлэн та энэ дундаас өөрөө сонгоод ярахыг нь ярьчих уу за тэгээ за тэр ашиг хонжоо харж ийн гэдэг ер нь бол амьдрал дээр байгаад байгаа штэ тэ тэгээ тэгэхээр Яг хөө миний үед бол яг тэр хүн нэгсэн да би өөрөө хин бэ гэдгийг л сайн ойлгоогүй ухамсарлаагүй өөр өөрийгөө олоогүй хүн байгаад байгаа юм болов. 
А тэ өөрийгө хүн олчих юм бол би яг энэ амьдралаас яг би юу хүсэж байгаа юм бэ гэдгийг айгүй сайн мэднэ. Тийм учраас яг тэр хүсэж байгаа зүйл дээрээ хүн анхаарлаа тавиад шалбарт лөгөөд явах боломжтой. Тийм тэгэхээр өөр өөрийгөө ологгүй байна гэдэг чинь нэг сэндө бусдыг дахин дуурайнал гэсэн байхгүй. Хин нэгэн болох гэж одоо хичээн хин нэгэн болох гэж одоо өөрийгөө нэг сэндө зовоно гэсэн үг. Тэгэхээр ашиг хонжоо харна гэхээр магадгүй нөгөө мөнгөтэй айлын охинтой өрхөх ч юм уу тий мөнгөтэй айлын бантай өрхөж а гэдэг талаас нь ярьж гэн үү эсвэл одоо нөгөө хүнийгээ нөгөө ашиглах талаас нь ярьж гэн үү гэдэг л тий заалал нь байла гэхэд бол за нэгт бол хүн өөрийгөө олох хэрэгтэй өөрийгөө олно гэдэг чинь би яг амьдралаас өнөөдөр яг би юу хүсээд байгаа юм бол гэдгийг гэдэг хүн хүн мэднэ гэсэн үг. Мэдх юм бол тэр хүн зорилгоо тодорхойлоход маш амархан болно амьдралынхаа. А гэтэл өөрийгөө олоогүй хүн бол дандаа бусдыг дуурайдаг. Аа. Бусдыг дуурайна гэдэг нь та нэг өдөр нэг хүн шиг болоод нөгөө өдөр нөгөө хүн шиг болоод амьдраад явна гэхээр та маш их ядрна. Та тэгээд нөгөө юу хүсэж байгааг мэдхээ болчихно гэсэн үг. Өөрийнхөө яг энэ амьдралаас юу хүсэж байгааг мэдэхгүй бол зорилго тодорхойлно гэдэг бол бас боломжгүй болоод ирж байгаа. Аа. Тийм, тийм болохоор бүх юмны одоо их хүндэс их сурвалж ирээсээ та өөрөө хин бэ гэдгийг өнөөдөр мэдчих юм уу, олсон уу, ойлгосон уу гэдгээс ерөөсөө л бүх юм ихэлдэг баг гэж миний үед боддог. Тийм болохоор л өнөөдөр хуу хүний өвчөл, хуу хүний өвчөл гэдэг шин юм одоо мэдээлэл бол хаа сайгүй цацагдчих байгаа. Гэтэе хуу хүний хөвчөл гэдэг дээр аа онцлоо хэлэхэд эн тэнд гарч байгаа ингэчч хүн амжилтанд төрлөө тэгчч хүн амжилтанд төрлөө гэдэг зүйлийг та мэдээлэг сонсоод хүлээгээ давлаа тэгээ дээр нь ингээд нөгөө анализ хийж чаддаг байх хэрэгтэй тий за энэ хүн ийм мэдээлэл одоо ярьж гин бичиж гэтэл зул мандах гэдэг хувь хүн өөрийн гэсэн онцлогтой энэ онцлогтой би өөр яаж тусгаж авах вэ гэдгийгээ хүн бас ойлгох хэрэгтэй Тэрнээс биш би тэр амжилтанд хүрсэн хүнтэй яг адилхан замаар замнаад би амжилтанд хүрэх үгүй би бас сайн хэлж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр юуны төрөнд энэ олон мэдээлэл дунд төрчихгүй тулд та өөрийгөө л олж авах хэрэгтэй. Яг энэ олон мэдээлэлээс та юуг нь өөртөө олж авах уу? Юуг нь сонгож авах уу? Яаж энэ олон мэдээллийг ингээд өөртөө зориулаад хязгаарлалт сурах уу? Гэдгийгээ хувь хүн өөрийгөө олж би хин бэ гэдэг дээрээл ойлгож дүн шинжилгээ хийсэн үндсэн дээр мэдээлэл боловсруулж чадна. Тэрнээс биш би хин нэгэн болох алабгүй. А хин нэг ингээд турчлаа гэд би тэрнтэй адилхан физиологийн үед бол ялгаатай хүн байх юм бол би тэгж турч чадахгүй л ахгүй юу? Тийм болохоор залуучууд маань юуны төрөнд юунд ач холбоотол өгөөсөө гэж би хүсэж байна гэхээр ерөөсөл бодох цаг гаргасан өдөрт ядчихл нэг 10 15 минут бодох цаг гаргаад би яг өнөөдөр хин юм бэ гэдэг асуултанд хариулаад үзээсээ би яг хин юм бэ би яг өнөөдөр энэ амьдралаас яг юу хүсээд байгаа би хин болох гээд байгаа юм тий за тэгээд би ямар зорилготойгоор ямар утга учиртайгаар энэ дэлхий дээр би амьдраад яваад байгаа хүн юм бэ ялангуяа өсвөр насныхан бол энэ дээрээ маш их асуулттай байдаг. Би яг хий юм бэ? Би яг юу хийх юм бэ? Би яг хаашаага зорж яваа юм бэ? Гэдэг энэ асуудал бол өсвөр насныхны одоо хамгийн гол өрөөсөө асууж идэг тэр асуулт байдаг гэж би уншсан тийм болохоор залуучууд маань ашиг хонжоо хайж өөрийнхөө амьдралыг ч өөрийнхөө өрөөл бусдын амьдралыг ч үржихээр эхлээд өөрийгөө хин бэ гэдэг олчих Тэгээ дараа нь хүслээ юм юу хүсээд байгаагаа мэдчих. Тэгээ зорилгоо тодорхойлчих юм бол зорилгочин таны ингээд удирдаад аваад явчихна. Тэгэхээр зорилго доторч мэдээж харин нэг жил орлогоо яах вэ тийм ээ? Ямар хүнтэй суухаа яах вэ гэх үгээд өөрийнхөө олдсон хүнд бол энэ болгон тийм одоо хэцүү зүйл бол биш. Энэ талаар дараагийн удаа танаас энэ талаар өөр өөрийгөө олох залуучуудад зориулсан аа өөрийгөө нэ хилрүүлэх зорилгоо олох Тэгээ үед энэ тал дээр ингээд төөш бодолж байгаа асуудалтай байгаа хэцүү байгаа шаналж байгаа хүмүүс зэрэгсэн юм. Бас нэг нэвтрүүлэх та энэ сэдвэрээ ярих боломж байгаа юу? Боломж бол байгаа байгаа тий. За тэгвэл энэ сэдвийг тэнд ингээд ярина гэд хатгалаад танаас нь дахиад нэг асуулт асуу яа. Энэ асуулт болохоор 
их сонирхолтой байгаа учраас таны сох гэдэг байхгүй. Би өөрөө өөрөөгөө би өөрөө хайраар дутаад байвал бусдад яаж энэ байдлаа ойлгох вэ гэсэн байна. Аа. За за энэ хүн маань би мэдхгүй л байна л хэр нээлттэй хүн юм, хэр дотогшоогоо хүн юм тий. Тэгээд яг өдий болтол бас та дотныхоо хүндээ энийг тодорхой хэмжээнд дэлэрхийлж ирсэн үү. Гэтэл хайраар дутцсан байна гэдгийг олоод мэдсэн байна гэдэг чинь айгүй ч ухал. Хүн өвчнөх онших мэдчихэж имчлүүлдэг тий. Машинаха өдрлийг олжиж а засуулдаг та яг л адилхан өнөөдөр та хайраар дутцсан байна гэдэг тэр зүйлийг олоод харсан бол энэ бол маш том алах юм гэж би танд хэлмээр байна. Тэгээд өнөөдөр энийг та илэрхийлж сурахын тулд яг юм практик зөвлөгөө гэх юм бол та өөрийгөө дотогшоогоо хүнөө нээлттэй хүнөө гэдгийг бас а бас олоод мэдчихвэл их зүгээр тийм ээ а тэгээд магадгүй та багта ингээд нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөө сөргөөрч бай эргээрч бай ингээд илэрхийлэхэд таны иргэн тойронд ирсэн насан төрсөн хүмүүс таны ингээд хоригилдаг байсан бол та яваанда ингээд дотогшоогоо тий дуугаа тийм хүн болж хувирдаг нэгсэн дэс сэтгэлийн хөдөлгөөнө хүн илэрхийлэх нь буруу юм байна. Гэдэг энэ нөгөө ойлголт итгэл үнэмшлийг хүн авчихаараа ингээд сэтгэлийн хөдөлгөөнө нөгөө илэрхийлэх тэр чадвар нь сулраад ирдэг. Тэгэхээр би танд өнөөдөр дотогшоогоо дуугаа хүн гэдэг талаас нь ингээд зөвлөгөө өгөхөд бол та ингээд цаас аваад бал бариад а өнөөдөр одоо дэлгүүр орход урт оочртой та яарчихсан а тэгтэл каасан дээр маш оочртой байхад танд одоо болсон үйл явдал тэгээ хажууд нь миний төрсөн сэтгэгдэл гээд ингээд хоёр ангилаад тэ өдөрт нэг гурван одоо санаанд ч байгаа тэр гурван тохиолдлыг бичээд за ингээд өдөр яарчихсан чинь каасан дээр ингээд хүн ихтэй байлаа энэ үед танд төрсөн ямар сэтгэгдэл байна за та өнөөдөр ингээд ажлаасаа хоцорчлоо тэ ажлаасаа хоцорсон гэдэг юм тохиолдол таны амьдрал байлаа гэж чи тэр үед танд ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ? Айсна уу? Ажлаасаа халагдна гэж айсна уу? Эсвэл дараах мэдээд эсвэл хамт ажилладаг хүмүүс мэдээд намайг зэмлэнэ гэж санаа зовсно уу ч гэдэг юм уу те? Яг энэ тохиолдол болгон дээр ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ гэдгээ та эхний ил чинь цаасан дээр буулгаж илэрхийлээд үзсэн. Тэ энэ чинь ингээ яванда таны ингээд нөгөө а татал болоод ирэх юм бол та тэрийг ингээд яваанда ганц нэг үгээр бас илэрхийлээд сурах боломжтой байдаг юм байна. Аа. Тийм тийм болохоор би таныг яг ингээд дуугаа хүн дотогшоогоо хүн гэдэг талаас ч зөвлөгөөд бол юм байна. Өдөрт гурван тохиолдлыг ийм тохиолдол боллоо. Ийм тохиолдолд надад төрсөн сэтгэгдэл бид нар бол төрсөн сэтгэгдэл гэж хэлнэ. Харин энэ дээр би ямар нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн гаргасан бай. Тэ? би санаа зовсноо сэтгэлээр унснаа гомдсноо уурлсноо гэд бид нарт маш их сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж бас болно. Жишээлбэл одоо миний хувьд хэм бол би ингээд заримдаа ингээд одоо нөө бохимгэлтэй болоод бас нөө яг хайраар дутцсан юм шиг мэдрэмж энэ төрөл яг энэ үед яг хэрэв манай нөхөр өөр хүн байсан бол бас өөрөөр л илэрхийлэх байсан баг. Яг одоо миний хувьд бол миний хайртай хүн маань заавал хийж ярьж ич ингээд өөдөөс аа дөлгөө хайраар дутагдсан юм байна аа дөлгөө ингэх гээд байгаа мэн гэдгийг яг ойлгодог тийм чинь би заавал ингээд хайртай хүндээ би яг одоо ингээд хайраар дутагдаад бохимгэлтэй байна намаг хайрлаа ч анхаараа ч гэж юм уу амаараа ингээд хилж ич нөгөө хүн маань ойлгоод тэгээд яг ингээд арга хэмжээ авдаг байхгүй юу тэгэхээр магадгүй бас саяны хүний хувьд ч гэсэн бас өөрөөгөө илэрхийлээд нөгөө хүмүүстэй би хайраар дутагдаад байгаа шиг байна аа гэдгийг илэрхийлээд тэгээ зөрүүлээд хайр авч суулах юм тий үгүй юу харин тий болон болон тэгэхээр төлгөөнөөгөө хувьд бол чинээлттэй юм байгаа аахгүй юу нэгсэн дөө чи сэтгэлийн хөдөлгөөнөө одоо нөгөө сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөн ч байе эрэг сэтгэлийн хөдөлгөөнөө ч ингээд нөгөө гаргачээж илэрхийлчээж сайхан болдог тэр төрлийн юм байгаад байгаа аахгүй гэтэл зарим хүн ингээд нөгөө юу ч олж ясан нөгөө хоёр янзын хүн байдаг юм бэ? Нэг нь ингээд сүнсэн тэнгис шиг хүн гэж байдаг юм байна л да. Аа нөгөөдг нь болохоор зэрэг ингээд нөгөө байн гоёргилж буцалж байдаг тийм одоо төрлийн хүмүүс байдаг юм байна л да. Тэгээ тэр хүмүүсийг нь болохоор нэг талдаа одоо буруугаар хэлэх юм бол жилчаа. 
Одоо яра гэж хүмүүс өгдөг тий. А тэр сүнсэн тэнгис шиг хүмүүс нь юу ч болж ясан ингээл а сүнсэн тэнгис гэдэг чинь гол горих урсаж далаа болж нийлэл ингээл сүнсэн тэнгис руу орох сүнсэн тэнгисээ сааша гэж гарахгүй шүү дээ. Тэмтэй яг адилхан ингээд нөгөө яг л сэтгэлийн хөдөлгөөнөө илэрхийлэх төр боломж нь олдоогүй. Тэгээ тэрийг нь ингээд нөгөө зөвөр хүлээж авдаг тийм орчин баг байсан хүн ингээд яганда нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөнөө дотогш нь ингээд хүмээд нөгөө бидний ярьдгаар дууга тийм хүн болоод нөгөө яаж байгаа нь ч мэдэгдэхгүй сэтгэл нь хөдөлж байгаа нь ч мэдэгдэхгүй баярлалаа таагаа нь ч мэдэгддэггүй тий яг тийм хүн байт юм байна л да тэгэхээр чиний үед бол яг ингээд нөгөө ярьжээч хилж гаргажээч тий илэрхийлдэг тэр төрлийн юм байна л за энд дахиад нэг асуулт байна энэ асуулт дээр ингээд сүүлийн асуулт болгоод өнгөрье я тэгэхгүй бол асуулт болгон хариулт бол цаг хөрхгүй юм байна За энд юусэн байна уу гэхлээр манай хүн гадаадд байдаг л да яваа таван сар болж ин ерөөсөө тотон сэтгэл хайр халамж нэг л хөндий болчиход байгаа энэ юуних вэ гэж асуусан байна. За тэгээд нэг үнэн гэдэг зүйл яг уу бид нар ярьж сонссноор бол ингээд нөгөө хайр сэтгэл хол байх тусма одоо нөгөө шалгагддаг чанар нь мэддэгддэг гэдэл бид нар сонсдог шүү дээ. Гэтэл яг чинхэн утгаараа олвол одоо нөгөө яг тэр суурай хэр тавьсан бэ гэдгээс л өнөөдөр та ярын харилцаа их хамаарах баха гэж би бодож чинь яг тэгэл болцолгүй хайр гэдэг маань хол ороос ерөөсөө шалтгаалахгүйгээр та хоёр ингээ холбоотой байж чаднаа гэсэн үг. Тэгээд бас нөгөө талаараа гэх юм бол хүн нэрэл хажууд нүдэнд үзэгдэхгүй л бол сэтгэлээс холддог гэдэг бас үг ортой байх боломжтой. Тэгэхээр та хоёр маань яаж хийж байгаад хамтдаа байх яг хүс бодороо тэгээд төлөвлөөрөө боломж нь байх юм бол одоо нөхрийнхөө араас явд юм уу эсвэл нэг л арга хэмжээ бас яралтаа бас аваарай гэж хүсэж чинь тэгээд миний хувьд нэг харамсаж явдаг зүйл их юм бол бид нар өнөөдөр гаргаж байгаа шийдэл маань ирээдүйн бас асуудал болох аюултай байдаг тэгээ би яг хичээл дээр нэг багшаа сонсоод эндээс би маш их зүйл ойлгож авч ясан. Тэгэхээр өнөөдөр би санхүүгийн асуудлыг шийтгэж байна гэд хин нэг нэгээ би солонгосруу ч юм уу гадаад руу ажил хийлгэхээр ингээд ганцаар ингээд явуулж байгаа болвол ирээдүйд тэр маань ямар асуудлыг үүсгэж би болгож болох вэ? Гэдгийг бид нар давхар бодохгүй юм болвол асуудал үүссэн хойно нь бид нар хичнээн бухимдаад хичнээн харамсаад эн дээр үр хүүхдчихсэн яг адилхан аав ч орны очоод ингээд мөн хийгээд үр хүүхдтэйхээ төлөө ирээд тухайн төлөө хийж байгаа шийдэл юм шиг алхам юм шиг хэрнэ давхар бид нар ямар үнд сэнтэй зүйлээ алдчих байгаа билээ ирээдүйд ээж аав нь тустаа 2 жил 3 жил ингээд хүүхдүүдээ орхиод айлд үлдээгээд эмээ өдөр нь үлдээгээд ахигч төр үлдээгээд явахад би ямар үнд сэнтэй зүйлээ алдаад ирээдүйд ямар асуудал би болгочоод өнөөдрийнхөө энэ шийдлийг одоо мөнгө олгоод амьдралаа сажруулах гээд гадагшаага явж байгаа билээ гэдэг зөвхөн энэ гадагшаа явах дээр ч биш амьдралд өдөр тутам гаргаж байгаа биднэрийн шийдэл гэж бодож байгаа зүйл маань магадгүй ирээдүйн миний асуудлыг би болгож чадг юм шүү тийм болохоор нөгөө нэг а долоо хэмжиж нэг огтл гэдэг үгчсэн яг амьдрал дээр би энийг л хэлдэг юм болов гэж миний үед бодоод байгаа юм тэгэхээр гаргаж байгаа шийдвэрээ маш сайн бодож үзээрэй үнэхээр үр хүүхдээс хол байх юм бол хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд энэ маань маш хүнд нөлөөлдөг. Ээж аав надад хайрггүй учраас хүүхэд хизээч бидний нэрэдүн сайн сайхны төлөө аав ээж маань илүү сайхан амьдралын төлөө мөнгөтэй болохгүй явлаа гэж хизээч хүүхэд ойлгож хүлээж чадахгүй шүү дээ баг насны хүүхэд. Тийм ээ. Харин нөгөө байх хэвээр хажууд нь байх хэвээр эцэг эх нь ингээд байхгүй болохоор хүүхэд хичнээн ээж эмээ өвөө ахигч дүнэр нь ингээд хайраар дутаахгүй өсгөж байгаа ч гэсэн эцэг эхийн хайрыг нэгт юугарч оролцож чадахгүй эцэг эхийн үүргийг хинч бас өмнөөс нь хариуцаад хийхэд бас тийм амар биш тэгээд хамгийн гол нь дээр нь хүүхэд өөрийгөө голгоцсон юм шиг тэгээд өөртөө итгэлгүй болох бас аюултай тэгэхээр яг л гаргаж байгаа шийдвэр дээр шийдлээ ирээдүйд ямар асуудлыг би болгож болох гэдэг давхар ингэж дүгнэж цэгэнжээж залуучууд маань хосууд маань шийдвэр гаргаарай л гэж хүсэж байна да. За тэгээ төрөө нэг бас асуулт байсан те тэр нь төвчгэ хариулахад нэрэл хайраар дутах юм бол итгэлцэл байхгүй шүү дээ. Хэцүү. 
яг төрөн хэлсэн те яг тэр өсөж байгаа хүнтэй чи асуудал явах гэж суугаад байгаа хүн тэр хүн тоолноос өрөн бодогдохгүй байхгүй тийм болохоор тий хайраар дутчаад байгаа хүнтэй чи өөр юм ярих гээд үзэх юм бол буцаарлаа л урлаа л хүлээ гэдэг юм одоо нөхрүүд гайхдаг байлгүй те ингээл эмхтэн олон аастай гэл хүмүүс ярддаг шүү дээ очиргүй хоёла айгүй сайхан орой уулзал ажиллахаа дараа уулзал ингээл сайхан байж байгаа хоёла хамтаа суугаад ингээд жоохон юм яриад хэдэг минут өнгөрөхөд л нэг мэтгэд их нар уралцсан босоо явцдаг эсвэл ойлдаг нөхөр нь ингээд юу болоод өнгөрсөн нэг ингээд мэдхгүй ингээд бүр гайхаад хоцорчдаг те Тэ тэгээд энэ юу харуулж байгаа юм гэхээр нөхрийн буруу ч юм ихнэрийн буруу ерөөсө биш яах вэ нөгөө нэг бидний ялгаатай байдал маань ерөөсө ийм зүйл хүргээд байдаг. Нэгсэн дэ чиний хэрэгцээг нөхөр чинь хангацдахгүй байна гэсэн үг одоо байхгүй. Яагаад гэхээр эмхтэй хүнд сайн сонсогч хэрэгтэй. Аа. Зөвлөгөө ерөөсө шаардлага байхгүй. Аа. Нөхөр дундур норол зөвлөчих юм бол их нар уурлаал чи ингээл намайг ойлгодгоо ингээл намайг сонсдог. Гэхдээ уурлаад уйлаад босоо явахад нөхөр уулын тэнд нэг хэсэг минут төвчээд төвчээд эрхтэн үний төвчээр нэг 17 секунд байдаг гинэ аа за ихнэрээ сонсоод суугаад 17 секунд төвчөнгөөтэй нэг юм хилчдэг гинэ ингээд өнөөдөр ажил дээр юм асуудалтай байлаа гэд эрхтэн чи төвчгүй яасан юм гэд ингээд үүсэн зөвлөгөөгчдэг асуудлын шийдэх гэд гэтэл ихнэр дөрөөсө тэр асуудал шийдэл ерөөсө хэрэггүй зүгээр ингээд миний амнаас гарч байгаа үгийг айгуу анхаарлтай ч их тавиа сонсож юм бол өө өстө би айгуу сайн нөхөртөө авахгүй гэд найз эмгтэйчүүдээ яри шүү дээ тийм болохоор ирчүүд маань бас төвчээр гаргаж сонсоор битэ ингээ ихнэрийнхаа яриаг таслаа дундур нь ороороо та яриагийн таслаа дундур нь ороод зөвлөгөө өгснөр та хоёр ингээ цаашаага яриаг өргөжлүүлэх ямар ч боломжгүй болчих шүү л гэж хэлэв мэр За эрэгтэй чи сайн сонсож аваарай. Охын эмгтэй чүдийг бас ярих тэр хүслийг нь ярих тэр нөгөө хэрэгцээг нь хангаж өгөөд сайхан сонсож өгөөд хамаг юм тэр ярилагийн яах вэ? Яриал гараал дуусчих юм чинь тэ. Харин тий. Тэгээд магадгүй ихнэр чин өнөөдөр ясан асуудлаа маргааш нь ч бас танд яриа сууж магадгүй энэ бол ерөөсө л эмгтэй хүний нөгөө нэг мөн чанар гэх юм удаа тий. тийм байгаад байгаа. Тэгээд хичнээн асуудал нь шийдэгдэхгүй байсан ч а хайртай хүнээрээ нөгөө өрөвдүүлэх нөгөө өөрийнхөө талд нөхрөө ингээд зогсоосоо гэж нөгөө эмхтэн хайгүй хүсдэм байна л да. Тийм учраас а хаалганд гараа хавчуулснаа хүртэл ихнэр чи ярьж байгаа бол танаар өрөвдүүлэхчэл байгаа болохоос биш учи болгоомжтой байхгүй яасан гэдэг юм зөвлөгөө ерөөсө хэрэггүй байдаг юм байна. Тийм болохоор чи болгоомжтой авахгүй яасан. Ахад бити дараа нь гараа авчихчаарай гэ хэлчих юм бол ихнэр чинь гомдоол өсрөж босоол уурлаад явах одоо бэлэн ер нь бол эмгтэн үний зам болд ер нь төргөн талдаа байгаад байгаа шүү дээ тий. Тийм тийм болохоор танаар өрөвдүүлэх гэж байгаа шүү. Тэгээд а төвчөртэй сонсоороо нэг асуудлаа маргааш нь жарна нөгөөдөр нь жарна. Тэгээд төвчөр танаас бас их шаардлагатай шүү л гэж хэлэх юм За ингээ өрөө гэдэг Битэрийн арама нийтдээ 59 минут болсон байна. Одоо цаг бараг болох гэж байна. Гэтэ нэг сүүлийн нэг асуулт байна. Саний яг таны хэлснээр энэ олон янзын хайр дундаас өрөвдүүлэх хайр гэж байгаад байгаа шиг байна тий. Өрөвдүүлж ийж хайрыг хүртдэх ч юм уу. Өрөвдүүлэхээр би илүү энэ хүнд одоо хүлээн зөвшөөрөгдөөд хайрлуулах юм байна гэж тийм ойлголттой хүмүүс аюух байдаг шүү дээ. Жишээлбэл хөөхтүүд байна, ихнэр нөхрүүд байна, ээж аавнар байна, ах их дүүнэр байна. Өрөвдүүлэл ах тусам ингээл хайрлуулна гэсэн нэг тийм ойлголт бас байгаад хаш гэдэг тий. Ааа. Энд тэр ааа тийм тэгээд надад ч юм бас л нөгөө нэг хайрын таван хэлний маань одоо нэг аялган байгаад байгаа хөхгүй юу? Тэр нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө юуны цаг хамтдаа цагийг өнгөрүүлэх гэдэг нь хамтдаа цог зүйл нэг зүйлийг хийх хамтдаа нөгөө ярьж цуух гэдэг цаг байгаад байгаа. Тэгэхээр яг саний чи тэр ярьдаг шиг орой ихнэр нөхөр хоёр цугаад цог юм ярихад бол аа яг л нөгөө эмхтэн хүн бол өрөвдүүлэх тал дээр танд асуудлаа барьж ирж байгаа гэдгийг та бас ойлгох хэрэгтэй. Хүүхэд бас яг л адилх нь тий. өрөвдүүлэх гэд асуудал барьж ирдэг шүү дээ чи би энийг зөвчлөө тэгээд өнөөдөр сургууль дээр намайг тэр хүүхэд ингээд муухай үгээр хэлчлээ гэл ингээл асуудал барьж ирж байгаа нь 
а танаар шүүмжлүүлэгч байгаа ч юм уу эсвэл бүтэлгүйгээрээ дуудуулах гаагүй нөгөө өрөвдөж та нөгөө тэр хүний талд би ингээд зогсож байгаа шүү гэдгийг л ингээд танаас харуу авах гээд байгаа байхгүй тэр зүйлийг хүсээд байгаа байхгүй тий өө миний ах унц нөө ягаад унчуу яг одоо хаан нөвдөж ин тэр газрыг те гэл ингээд нөгөө нэг зүйлийг нь буруутгаад л те яас муухан өгтэй ягаад миний охтныг ингээд муухан өгөхөр хэлж байгаа юм бэ ийм хөрх охны чинь тэгж хэлж болдгоо байхгүй юу гэл хэлэхэд тэр хүүхдийн нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлийн сав нь ерөнхийдөө дүүрээд ирнэ л гэсэн үг байхгүй тэгээд мэдээч сэтгэл зүйн талаас нь ярих юм бол өөрийг нөгөө хохрогч гэж а хохрогч болгоч гэсэн хохрогч гэж бодож явдаг сэтгэл зүйтэй хүмүүс ер нь бас байгаад байдаг тий юм болгоныг ингээл өөрийгөө хохрогч гэж үздэг тий тийм бас сэтгэл зүйтэй хүмүүс байгаа тэгэхээр яа симпати буюу нөгөө хүнийг өрөвдөх гэдэг бол хүн болгонд байдаг зүйл бас мэдээж өрөвдүүлэхийг хүн болгон хүсэж байгаа дээр нь яг нөгөө сэтгэл зүйн хувьд ингээд нөгөө яг өөрийгөө юм болгонд хохрогч гэж бодож явдаг тэрэн дээр анхаарч явдаг сэтгэл зүйтэй хүмүүс бас байгаад байгаа учраас энэ хоёр бол бас ялгаатай зүйл байх гэж миний үед бол бодож байна тий Тэгэхээр ажиглагч байх нь айгүй чухал байгаад байгаа хгүй тий. Тэгэхээр ажиглагч байж тэрийг мэднэ гэдэг чинь би өөрөө тэр талаар өөрийгөө хөгжүүлнэ л гэсэн үг байхгүй юу. Энэ талаар би мэдэхгүй ах юм бол би юу ажиглагаа бас мэдэхгүй. Тийм болохоор энэ тал дээр ялангуяа эмгтэн хүмүүс бол би байгалаасаа сэтгэл зүйчэд байдаг байх гэж миний үед боддог юм штэ. Үр хүүхдээ ойлгох, хань ичлээ ойлгох. Яг тэр талын чадвар маань эрэгтэй хүмүүсийг бодвол би бол эмгтэн хүнд илүү өгөгдсөн. Хүүхдээхаа царай караал ээж юу босны нэ ойлгодог. Дуу хоолоо нөөрчлөгдсөн гэсэн сонсоод уцны санаас уртлах хүүхдээ тий. Юу нь болох хэлцсэн юм миний үрээ гэл ингээл ярьдаг тий. Нөхрийнхөө ингээл байгаа байдлын хараал ингээл ер нь бол эмгтэн хүмүүс яг тийм нэг байгалийн нэг тийм чадвар байгаад байт юм байна те тэрийг ингээд нөгөө хөгжүүлээд ирэх тусма а та маш их зүйлийг ингээд өөрөөсөө бусдад өгч чадах байх гэж миний үед бол бодож чинь. Аа. Зя баярлаа. Одоо ингээд цаг хугацаа маань аль ижээ. Харвсан сум шиг өнгөрчээ. Аль өөрчлөлөө зөндөө яриа л амар сайхан санагдчихээ. Яг ийм юм үнэхээр дутагдд юм байна. Тэгээд 7 өнөхтнийг удаа ингээд а Монгол түмэндээ зориулан ийм онлайн зөвлөмж гэдэг нэвтрүүлэг позитив монголинсын хамт олноос шууд явагдчих байгаа. Тэгээд энд маань хамтарч байгаа зал мандах гэж тийм маш баярлаа. За та хайдтай ч гэсэн баярлаа. Аа маш олон монголчууд яг энэ талаар ингээд ярилцгаан сэн, сонсгоон сэн гэж хүсдэг боловчиг тэгээ тийм ч мэдээлэл их биш. Аа тэгээд нэвтрүүлэг үзэх юм нэг хомс байдаг учраас та ингээд цаг заваа бүр зориулаад гурван хүүхдээ нөхрөө амралтын өдрөөр төр хойш нь тавьж байгаа. Үнэхээр баярлаа. За баярлаа таадтай бас тэгээд өнөөдөр цаг заваа гаргаад би хоёрын ярилцлагыг сонссон бас хүмүүстэй их баярлаа тий. Аа. Тийм шүү дээ. Өнөөдрийн ярилцлагыг сонссон цаг заваа зарцуулсан үнтэй зүйлсийг бас ойлгож мэдэж авсан байх гэж найдаж байна. За тэгээд энэ удаа ингээд энэ хүрээд манай нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Харин дараагийн нэвтрүүлгээр маань дараагийн бүтэнсээ өдөр бүр юу? Ням гаргахт Монголын цагаар 17 цагт байгаа Монгол улсад яг одоо ажиллаж амьдарч байгаа сэтгэл судлаач сэтгэл зүйч а Джей Уилст гэдэг эмхтэй мөн оролцсон хол нь за тэгээд энэ удаагийн сэдэв маань болохлоор а юуны талаар амьдралд амжилттай амьдрахад саад болдог тэр саад туруд энэ тухай ярилцах юм аа тэгээд мөн цол мандах их маань буцаад бас зөндөө оролцсон хол нь тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээр болцлаа баяртай за баяртай сайн хамрцгаарэ за баяртай